Bem-vindos ao canal Comando das Favelas. Bem-vindos ao canal Comando das Favelas, onde mergulhamos fundo na realidade das comunidades, trazendo luz às histórias muitas vezes ignoradas e estereotipadas pela mídia convencional. Scooby, chefão do Morro dos Macacos, expulsa prima de Bebizão por críticas à administração da comunidade. Resumo Scooby, o chefão do Morro dos Macacos, expulsou a prima de Bebizão, ex-aliado fundamental na luta contra o Comando Vermelho, da comunidade. A expulsão teria acontecido após a prima de Bebizão reclamar da administração do morro. A comunidade está revoltada com a atitude de Scooby, que consideram ingrata com a memória de Bebizão. Detalhes da expulsão A prima de Bebizão, que não teve o nome identificado, era moradora do Morro dos Macacos há muitos anos. Ela teria sido expulsa por Scooby após reclamar da forma como ele administra a comunidade. Bebizão, que já faleceu, foi um dos principais líderes da comunidade e lutou contra o Comando Vermelho para manter o controle do Morro dos Macacos. A prima de Bebizão disse que o morro deveria ser da família de Bebizão, o que teria revoltado Scooby. Consequências da expulsão A expulsão da prima de Bebizão causou revolta na comunidade. Moradores consideram a atitude de Scooby ingrata com a memória de Bebizão. A comunidade teme que a expulsão possa gerar conflitos entre os aliados de Bebizão e Scooby. Contexto histórico O Morro dos Macacos é uma comunidade dominada pelo TCP uma facção rival ao Comando Vermelho. Bebizão foi um dos principais líderes da comunidade e lutou contra o Comando Vermelho para manter o controle do morro. Bebizão faleceu recentemente e a comunidade está dividida entre os que apoiam Scooby e os que apoiam a família de Bebizão. É importante destacar que a expulsão da prima de Bebizão é um caso delicado e pode ter graves consequências para a comunidade. A comunidade está dividida e teme que a expulsão possa gerar conflitos entre os aliados que gostavam do Bebizão, contra o bonde do Scooby. Compartilhe este resumo com seus amigos e familiares para que eles também fiquem informados sobre este caso. No canal Comando das Favelas, nosso objetivo é quebrar estereótipos, promover a inclusão e amplificar as vozes das favelas.